ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന കൺമണി പോലെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പിശാജിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടിവിച്ച സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരുതലിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവ് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയറുമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ശ്രവിക്കുന്ന സകലരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം യഹോവ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും തീമതിലായിരിക്കുക സ്തോത്രം ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവനാമം മഹിമപ്പെടണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ കൃതാവിൻ്റെ സ്തോത്രം പത്മോസിൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ യോഹന്നാൻ ഒരു ഷെൽട്ടറിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായത് നമുക്ക് എക്കാലത്തെയും the greatest prophetic document of all time nammada kayil tharuvan vendiyana kartavu yohannane patmosinte egaandathil aakiyathu enne kelkuna priya deivamakale nammada jeevathil chila egaandathagal aarum namukku illa ennu thonnu chila avasagal undayirikkam aa samayathu deivathinu nammalodu vyaktamayittu samsaarikkanundu deivathinte shabdam kelkkuvanulla samayangalanu adu ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് തരുന്നൊരു പ്രേരണ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടോ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല കാര്യം മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് എന്തു പറയുന്നോ അത് ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലാണ് വിജയമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ദിസ് ഈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് മാപ്പ് ഇതിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നാം നിൽക്കുന്നത് ഒരു അന്ത്യ സമയത്താണ് പിശാജിൻ്റെ പോരാട്ടം നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം യഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹം ശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നാം കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടിവിക്കുവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതും എൻ്റെ വലങ്കയിൽ കണ്ട ഏഴ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മർമ്മവും ഏഴ് പൊന്നിലവിളക്കിൻ്റെ വിവരവും എഴുതുക ഏഴ് നക്ഷത്രം ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു ഏഴ് നിലവിളക്ക് ഏഴ് സഭകൾ ആകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക ഏഴ് നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഈ ഏഴ് സഭകൾക്ക് ഉള്ള ദൂതായിട്ട് എന്നാൽ അത് ആ സമയങ്ങളിലുള്ള സഭയും യോഹനാന് പരിചയമുള്ള സഭകളും ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ ചർച്ച് ഏജസിൽ നമുക്ക് ഈ ഏഴ് സഭകളെ ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അതിലെ ഒന്നാമത്തെ സഭയാണ് എഫ് എസ് ഓസ് എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയ്ക്കാണ് ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കർത്താവ് ആരാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും ആ ഈ ഏഴ് സഭകളും അവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അവർ ജയിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ അവർക്കുള്ള ഒരു വാണിങ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരൊറ്റ ആ ഒരു വാണിങ് എഫ് എസ് ഓസിൻ്റെ സഭയോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വലിയ ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വലിയ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു 
ഓർക്കുക പിശാജ് എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ മനോഹരമായ ആ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആ ഏകാഗ്രതയോടു കൂടിയ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുവാനാണ് പിശാജ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ഓർക്കണം ആദ്യയിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചത് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വചനത്തിലത് വീണ്ടും പുതിയ നിയമത്തിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ട് അതായത് സർപ്പം ഔവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ട് നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുമോയെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു വഷളായി പോകുമോയെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗലാത്തിർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഒരുവാകുവോളം ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ഉരുവാകുവാൻ പിശാജ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ തന്നെ പിശാജിൻ്റെ വലിയ തന്ത്രങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളയുവാൻ ഇടയായി ഓർക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് എതിരായിട്ട് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ട ശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് എഫസോസിലെ സഭ പൗലോ സ്ഥാപിച്ചതാണ് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ തിമത്തിയോസ് അവിടെ പാസ്റ്ററായിരുന്നു അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് തിമത്തിയോസിൻ്റെ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു ഒരു ഭടനായിട്ട് പോർക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭടനായിട്ട് തന്നെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക എഫേസിൽക്ക് എഴുതി അതേ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ സഭ എന്ന രീതിയിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ആ എഫസോസിലെ സഭ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക എഫേസിൽക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ആ അതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പൗലോസ് ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ ലോ ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും അത്രേ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയിൽ ട്രിബുലേഷൻ സമയത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന യുദ്ധം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ മിഖേലിനെ കുറിച്ച് കാണാം ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് മിഖേലിനെ കാണുവാൻ കഴിയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് മിഖേലിനെ കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഓർക്കുക രണ്ട് ശക്തികൾ തമ്മിൽ പോരാടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ എപ്പോഴും ഓർത്തണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം മുട്ടുമടങ്ങും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം നാവും ഏറ്റുപറയും യേശുവിന് കമ്പയർ ചെയ്യുവാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു പൈശാചിക ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് സോദരം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അല്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയറിൽ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം പലവിധമായിട്ടുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ ഞാൻ ഈ ആഴ്ചകളിൽ കടന്നുപോയി സ്തോത്രം അലുടിയ എങ്കിലും എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഒന്ന് ദൈവം എനിക്കിത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ കാരണം പിശാജ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പിശാജ് മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് റിലീജിയനുകളുടെ പിന്നിൽ മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് സൈക്കോളജിയുടെ പിന്നിൽ മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ബുദ്ധികൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ സംസാരങ്ങളിൽ പൈശാചികത മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഫിലിമിൻ മൂവികളിൽ എന്തിനേറെ മ്യൂസിക്കുകളിൽ പോലും പിശാജിൻ്റെ ശക്തി മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇല്യൂമിനാറ്റികളായിട്ട് നമുക്കറിയാം പല രീതിയിൽ പിശാജ് പോരാടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പിശാജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ലൂസിഫർ എന്നായിരുന്നു ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹര മനോഹരനായിരുന്നു ഒരു മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ പോലെയായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വതന്ത്രം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യശയാവ് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം യശയാവ് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര നീ എങ്ങനെ ആകാശമെന്ന് വീണു ജാതികളെ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവനെ നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് വീണു പ്രൈഡ് മുഖാന്തരം ദൈവത്തോടൊപ്പുള്ള പ്രൈഡ് മുഖാന്തരം അതായത് അവൻ പറഞ്ഞു പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ യശയാവ് പതിനാലിൻ്റെ പതിനാലിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ മോ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കും ഈതെ കയറും ഞാൻ അത്യുന്നതിനോട് സമനാകും എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ പ്രൈഡ് കൊണ്ട് വെട്ടേറ്റ് വീണ ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൈശാചിക ശക്തി ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിച്ചു നിൽപ്പുണ്ട് സ്തോത്രം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂ അതിൻ്റെ അതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോ യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട്
യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എഫേസ്യൻസ് രണ്ടിന്റെ രണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവയിൽ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു അത് പ്രിൻസ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് ഓഫ് ദി പവർ അങ്ങനെ പിശാചിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ഹീ ഇസ് എ റൂളർ അവനെ ഒരു റൂളറായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ എന്ന് നാം അറിയുന്നു സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം നമ്മളെ വിടിവിച്ച് സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആക്കുവാനാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന് ശേഷം പിശാജ് കർത്താവിനെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ പിശാജ് പറഞ്ഞ വാക്യതാണ് മുഴു ലോകവും അവന് കിടക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുകയാണ് കർത്താവ് അതിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു മറുപടി അന്നേരം പറയുന്നില്ല തുടർന്ന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു കാര്യം ഒരു സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയർ കുറച്ച് അധികാരങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ കൈയാളുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ധ്വനിയിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് എന്നാൽ അവന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റാതെ പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്തോത്രമലടിയ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുഡ് ന്യൂസ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് യെസ് ഹല്ലെഴുതിയ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കും അലഴിയ ആ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം അലഴിയ അതാണ് ആ ആ റൂളറിനോട് അതുകൊണ്ടാണ് അലഴിയ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വിജയം നേടി തന്ന സ്തോത്രം സാറ്റ് സാത് സാത്താന് പിശാചിന് അവൻ്റെ ഒരു കിങ്ഡം ഇവിടെ ഉണ്ട് മത്തായി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പട്ടണമോ ഗ്രഹമോ തന്നിൽ തന്നെ ചിദ്രിച്ചുവെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല സാത്താൻ സാത്താനെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തന്നിൽ തന്നെ ചിദ്രിച്ചു പോയല്ലോ പിന്നെ അവൻ്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കുക അവൻ്റെ ഒരു രാജ്യം ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദൂതന്മാരുണ്ട് ഒരു രാജാവായിട്ട് അവൻ നിൽക്കുന്നു ഒരു റൂളറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലൊരു പ്രിൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ പറയുന്നു അവന് അവനൊരു ദൂതന്മാരുണ്ട് പിന്നെ അവനിടത്തുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാജ്ഞയിലേക്ക് പോകുവീൻ അപ്പോൾ ഓർക്കുക അവൻ്റെ കൂടെ ദൂതന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു കൊരിന്തിയർ നാലിൻ്റെ നാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന പിശാചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവ പ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി ഓർക്കുക ദൈവത്തോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ട് നമ്മളെ വഷളാക്കി കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശത്രു അതുപോലെ തന്നെ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രകാശിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അതിനെ പിന്നെയും കുരുടാക്കി കളഞ്ഞു ഈ സത്യ സുവിശേഷം അറിഞ്ഞാൽ ജനം വെടിവയ്ക്കപ്പെടും അവർ നിത്യരാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി തീരും അതിനെ തടയിടുന്ന പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഈ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നു സാത്താന് ചർച്ചുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും നീ ധനവാനാകുന്നു താനും തങ്ങൾ യഹൂദർ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും യഹൂദരല്ല സാത്താൻ്റെ പള്ളിക്കാരായവരുടെ ദൂഷണവും അറിയുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗലാത്തിർ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നു സാത്താൻ അവൻ്റെ സുവിശേഷമുണ്ട് സി നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഞാൻ ആ അങ്ങനെ അതേ അളവിൽ പ്രസംഗിക്കും ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓർക്കുക പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗലാത്തിർ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോൾ ഓർക്കുക പിശാജിൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം സുവിശേഷം അവനുണ്ട് രണ്ടു കൊരിന്തിയർ പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നു സാത്താന് സ്വന്തം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവന് ശുശ്രൂഷക്കാരുണ്ട് ആകയാൽ അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരുടെ വേഷം ധരിച്ചാൽ അതിശയമില്ല അവരുടെ അവസാനം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒത്തതായിരിക്കും സാത്താന് സ്വന്തം ഡോക്ടറിനുണ്ട് ഒന്ന് തിമത്തിയോ നാലിൻ്റെ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭ
പ്രത്യേകിച്ച് അലടുക നാം നിൽക്കുന്നത് ഒരു പോർക്കളത്തിലാണ് ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം അലടുക നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും നമുക്കെതിരായി പോരാടി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓവർകമറായിട്ട് നിന്നെ എന്നെ മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ ചില സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുവിടും ചിലയിടത്ത് ദൈവം നമ്മളെ ഒളിപ്പിക്കും എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ യേസ് ഈ പിശാചിനോടുള്ള എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തിക്കായി അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം പൗലോസിനെ ദൈവം ഷെൽട്ടറിലാക്കി പൗലോസിനെ ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചു തിരിച്ച് പൗലോസ് വരുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയോട് കൂടിയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് സ്തോത്രം വലിയ ആമേൻ ഓർക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് എതിരായിട്ട് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അന്ധകാര ശക്തിയുണ്ട് അതിനെ നാം തിരിച്ചറിയണം അതിനെ നാം ഓവർകം ചെയ്യണം പിശാജിന് സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിയൻ ടേബിളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കുരുന്തിയർ പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പാനപാത്രവും ഭൂതങ്ങളുടെ പാനപാത്രവും കുടിപ്പാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മേശയിലും ഭൂതങ്ങളുടെ മേശയിലും അംശികളാകുവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സാത്താൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് തെസ്ലോനിയസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടി ആയിരിക്കും ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് സാത്താൻ്റെ ഒരു വ്യാപാര ശക്തി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്വോത്രം നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ടേബിളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ടേബിൾ നിറയെ ന്യൂസ് പേപ്പറും മറ്റ് ന്യൂസുകളും ടി വികളും ന്യൂസുകളുമായിട്ട് നിറച്ചു തരും അപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ സാഹചര്യം നമ്മളെ അങ്ങ് മാറ്റും ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് തിരക്കിട്ട് ബിസി ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വചനം വായിക്കാൻ സമയമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല ആകുല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിട്ട് തരും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്വത്രം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ വിചാരപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്നും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല എന്നാൽ സകലത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിൻ്റെ ഭാരം നീ യഹോബയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും എന്നിട്ടൊന്ന് മാറി നിൽക്ക് എന്നാൽ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പറ്റും നാം ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കണം നമുക്കെതിരായിട്ട് വരുന്ന ശക്തിയുണ്ട് തീയമ്പുകളുണ്ട് അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം പറയുന്നു എല്ലാത്തിനും മീതെ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെ ഒക്കെയും കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽപ്പി നമ്മുടെ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്താലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് ആ റോമൻ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ അവിടെ യുദ്ധം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി പരാജയമോ വിജയമോ നേടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഓർക്കുക പിന്നീട് ആ സ്ട്രാറ്റജി മാറുന്നു ഒളിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് തീയമ്പുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ എതിർക്കണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിചയം എടുത്തുകൊണ്ട് പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മറക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം യേശുവിനോട് പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പേർ ലഭിച്ച അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്തോത്രമലടിയ ഓ പുതിയ നിയമത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ കർത്താവ് ിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്ത് ഓരോ ദിവസവും പ്രാപിച്ച് ആ സ്ട്രാറ്റജി ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജി ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സ്തോത്രം അതിലൂടെ നമ്മളെ നടത്തും നമുക്ക് ദൈവം ആലോചന പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നാം പോകേണ്ടുന്ന വഴി അവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും സ്തോത്രം എനിക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൌണിലും ജോലിയില്ലായ്മയിലും മറ്റ് പല ഭാരങ്ങളിലും ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ എക്കണോമി പോലെ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ എക്കണോമി സകലത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ ദൈവത്തിനും ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് പിശാജ് എത്ര പോരാടിയാലും അവൻ്
അവരെ ജയിച്ചു മിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പറ പറയണം ഹലരിയ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജയാളിയായ ഒരു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് അത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല പൈശാചിക ശക്തികളെക്കാളും വലുതാണ് സ്തോത്രം ഹലരിയ പിശാചിന് ഒന്നും നമ്മളെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഓർക്കുക അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ വരും സ്തോത്രം ദൈവത്തോടുള്ള ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി വഷളാക്കി കളയുവാൻ പിശാജ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയും അത് മനസ്സിലാക്കി എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ശത്രുവിനെ നാം തിരിച്ചറിയണം അവൻ്റെ പോരുകൾ അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അവൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് എതിർക്കുവാനുള്ള ആ തീയമ്പിനെ കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസമെന്ന പരിചയമെടുത്ത് പോരാടി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും സ്തോത്രം ഓർക്കുക നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ അത്രേ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് ഓ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു നരളി ചെയ്ത ശക്തനായ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയ്ക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും ഹാല ലുയ സ്തോത്രം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ എഫ് എസ് എൽക്ക് എഴുതിയ ലേഖനവും എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയും ഇത് തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടി പറഞ്ഞാൽ ഹലുരിയ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വഷളാക്കി കളയുന്ന ഒരു വാണിങ് ദൈവം അവിടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഫ് എസ് എൽക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയുന്നു സ്തോത്രം ഹലുരിയ നമുക്ക് പോരാ ഉണ്ട് സ്തോത്രമലിയ ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇവിടെ കടന്ന് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വത്ര അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇവിടെ കടന്ന് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജികൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഫിലിമിലൂടെ മൂവിയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാര ശക്തി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിലുണ്ട് ഇതിനോടത്രേ നാം എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയുണ്ടായി സ്തോത്രം താൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തൻ്റെ ചെവിയിൽ പൈശാചിക ശക്തികൾ വന്ന് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു താൻ പറയുകയാണ് ഏതോ ഒരു ശക്തി അതിനെ കടത്തിവിടുന്നു താൻ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുമാറ ആകുന്നു ഒരു ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുവാനിടയായി ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദര ആ സഹോദരൻ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് വ്യക്തമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയാം ആ ശക്തിയെ തകർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തി അഴിച്ചു കളയുന്ന പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ നമുക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ആ കർത്താവിന്റെ പാത വീടുത്തെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ വിട്ടുകൊടുക്ക് ആത്മശക്തിയോടെ ജീവിക്ക് കെട്ടുകഥകൾ വേണ്ട കിഴവിക്കഥകൾ വേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ശക്തമായിട്ട് വ്യാപരിക്കട്ടെ എതിർക്കുന്ന ഏതൊരു ശക്തിയെയും കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ദൈവശക്തിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അത് ഏറ്റെടുത്ത് ആ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ജയിക്കുന്നവന് സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന സകല പ്രതിഫലവും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഹലുരിയ അത് നിർണയിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് സ്തോത്രം ഹലുരിയ ഓടി ജയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയും വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് പിമ്പിലുള്ളത് മറന്ന് മുമ്പിലുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഓടി ജയിക്കാം ക്രിസ്തു നമ്മിലൂടെ വെളിപ്പെടട്ടെ ലോകം അറിയട്ടെ നമ്മിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ലോകം അറിയട്ടെ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ വിളങ്ങുവാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പൈശാചിക ശക്തികളെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുവാൻ പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ബലത്തോടെ ഈ വചനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കർത്താവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ വചനം കേട്ട ദൈവമക്കളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഇന്നുവരെ കർത്താവിനെ അറിയാത്തവരായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊട